வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்பு செய்திகள் மத்திய பிரதேசத்தில் கமல்நாத் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசிற்கு ஆதரவு அளித்து வந்த இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவி விலகினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்தார் அதிருப்தி காங்கிரஸ் தலைவர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா கேரளாவில் மேலும் ஆறு பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பள்ளி கல்லூரி திரையரங்குகள் மூடப்பட்டன நாடெங்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் உலகெங்கும் கோவிட் வைரஸ் நோய்க்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை தாண்டியது முதலில் நோய் பரவ தொடங்கிய வூஹான் மாகாணத்திற்கு நேரில் சென்றார் சீன அதிபர் சி ஜின்பிங் தமிழகத்தில் ஒருவருக்கு மட்டும் கோவிட் நோய் பாதிப்பு அரசு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதால் மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பெண்கள் உரிமைகளுக்கான அரசியல் தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டது ஐநா நாடாளுமன்றங்களில் இன்னமும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் ஆண்களாகவே இருப்பது குறித்து கவலை பர்மிங்ஹாம் நகரில் நாளை தொடங்கும் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்திய அணிக்கு தலைமையேற்கிறார் பி வி சிந்து மத்திய பிரதேசத்தில் கமல்நாத் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசிற்கு ஆதரவு அளித்து வந்த ஜோதிர் ஆதித்ய தலைமையிலான அதிருப்தி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் ராஜினாமா செய்துள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா சந்தித்து பேசிய பிறகு இந்த திருப்பங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன இதனால் அம்மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி கவிழ்ந்து மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சி அமையும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது இருநூற்று முப்பது உறுப்பினர்களை கொண்ட மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவைக்கு கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி நூற்று பதினான்கு இடங்களில் வெற்றி பெற்றது ஆட்சியில் இருந்த பிஜேபி நூற்று ஏழு இடங்களில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க இயலாத நிலை ஏற்பட்டது இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சி பிஎஸ்பி சமாஜ்வாதி கட்சி சுயேட்சைகள் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது இந்நிலையில் சென்ற வாரம் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த எட்டு உறுப்பினர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்து வெளிமாநிலத்திற்கு சென்றதாக தகவல் பரவியது பின்னர் அவர்கள் போபால் அழைத்து வரப்பட்டனர் இந்த நிலையில் திடீர் திருப்பமாக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தில்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பின்னர் பிரதமர் மோடியையும் சந்தித்து பேசினார் அதன் பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகும் ராஜினாமா கடிதத்தை ஆதித்யாவின் ஆதரவாளர்கள் காங்கிரஸ் தலைமையிடம் ஒப்படைத்தனர் அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே ஆதித்யாவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பத்தொன்பது பேர் கட்சி தலைமைக்கும் சபாநாயகருக்கும் கடிதம் அனுப்பினர் ஆதித்யா காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாவுக்கு அனுப்பியுள்ள ராஜினாமா கடிதத்தில் மக்கள் தொண்டாற்ற காங்கிரசில் தமக்கு வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலையில் மாற்று வழியை தேடும் தருணம் வந்துவிட்டதாக கூறி கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே அவரை காங்கிரசிலிருந்து நீக்கி சோனியா காந்தி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் அறிவிப்பு வெளியிட்டார் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளால் மத்திய பிரதேசத்தில் கமல்நாத் தலைமையில் அரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டது ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியாவுக்கு ஆதரவாக ஆறு அமைச்சர்கள் இருப்பதாக தெரியவந்தது இதனையடுத்து இம்ராவதி தேவி துளசி சிலாவத் கோவிந்த் சிங் ராஜ்புத் மகேந்திர சிங் சிசோடியா பிரத்யுமான் சிங் தோமர் பிரபுராம் ஆகிய ஆறு அமைச்சர்களையும் பதவி நீக்கம் செய்யுமாறு முதலமைச்சர் கமல்நாத் மாநில ஆளுநர் லால்ஜி டாண்டானுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளார் இதற்கிடையே மாநில முன்னாள் முதலமைச்சரும் பிஜேபி மூத்த தலைவருமான சிவராஜ் சிங் சௌஹான் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா ராஜினாமா செய்திருப்பதும் எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்திருப்பதும் உட்கட்சி விவகாரம் என்றார் முன்னதாக பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சமாஜ்வாதி கட்சி ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் சவுகானை சந்தித்து இனி அமையவுள்ள பிஜேபி அரசுக்கு ஆதரவு தருவதாக அறிவித்தனர் அவர்களுடனான சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானது என்று சவுகான் மேலும் தெரிவித்தார் ஜோதிர் ஆதித்யா மற்றும் அவரை ஆதரிக்கும் பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்கள் தவிர மேலும் மூன்று எம்எல்ஏக்களும் காங்கிரசிலிருந்து விலகியுள்ளனர் இதில் லால் சாஹூ என்ற காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சிவராஜ் சிங் சௌஹான் முன்னிலையில் பிஜேபியில் இணைந்தார் இவர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பேர் காங்கிரஸ் அரசுக்கு அழைத்து வந்த ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டுள்ளனர் 
இதனால் மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் ஆளும் காங்கிரசின் பலம் நூற்று பதினான்கில் இருந்து தொன்னூற்று இரண்டாக குறைந்துவிட்டது பிஜேபியின் பலம் நூற்று ஏழாக இருக்கிறது எனவே எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமாக்கள் ஏற்கப்பட்டால் மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பிஜேபி பெரும்பான்மை பலம் வாய்ந்த கட்சியாக இருப்பதால் அந்த கட்சி ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரும் அதன் மூலம் அங்கு பதினைந்து ஆண்டு காலமாக ஆட்சியில் இருந்த பிஜேபி சுமார் பதினைந்து மாத இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் நிலைக்கு வந்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் அரசை கவிழ்க்க பிஜேபி மேற்கொண்ட நடவடிக்கை அம்மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் மக்கள் அளித்த தீர்ப்பிற்கு எதிரானது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திக் விஜயசிங் கூறியுள்ளார் போபாலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏக்களை மூன்று விமானங்களில் பிஜேபியினர் பெங்களூருக்கு அழைத்து சென்றதாக குற்றம் சாட்டினார் இதற்கான ஆதாரம் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மற்றொரு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் மக்களவை காங்கிரஸ் தலைவருமான ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி இனி மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் நீடிக்க வாய்ப்பில்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் பிஜேபி இல்லாத ஆட்சி நடக்கும் மாநிலங்களில் அரசு கவிழ்ப்புகள் தொடர்வது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லதல்ல என்றும் அவர் கூறினார் இதேபோன்று மத்திய பிரதேச காங்கிரஸ் முன்னிலைத் தலைவர் லக்ஷ்மண் சிங்கும் காங்கிரஸ் கட்சி இனி எதிர்க்கட்சி வரிசையில் இருக்க தயாராகுமாறு கேட்டுக்கொண்டாா் இது ஒரு புறம் இறக்க முதலமைச்சர் கமல்நாத் எஞ்சியிருக்கும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களை தக்கவைத்துக் கொள்வது குறித்து போபாலில் இன்று மாலை அவசரமாக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசனை நடத்தினார் அதே நேரத்தில் காங்கிரசை சேர்ந்த முப்பது எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபிக்கு வருவார்கள் என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் பூபேந்திர சிங் தெரிவித்திருக்கிறார் கேரளாவில் மேலும் ஆறு பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்கு நோய் தொற்று பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் இத்தாலியிலிருந்து திரும்பிய மூன்று பேருக்கும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய எட்டு பேருக்கும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து தங்களுடன் பெற்றோர்களின் திரும்பிய கொச்சியைச் சேர்ந்த மூன்று வயது குழந்தைக்கும் நோய் தொற்று இருப்பது நேற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக அவர் கூறினார் அந்த குழந்தைக்கும் பெற்றோர்களின் ரத்த மாதிரிகளும் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக பினராயி விஜயன் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் கேரளாவில் பள்ளிகளுக்கான கோடை விடுமுறை முன்கூட்டியே தொடங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திரையரங்குகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மூடப்படுகின்றன இதற்கிடையே சீனாவிலிருந்து திரும்பிய இந்தியர்கள் உட்பட ஆயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேரின் ரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனை செய்ததில் அவர்களுக்கு நோயின் தாக்கம் இல்லை என்பது உறுதியாகி உள்ளதாக இந்திய மருத்துவ கல்வி ஆராய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்றுவரை கிடைத்த ஆய்வுகள் அடிப்படையில் கேரளாவில் ஒருவருக்கும் பூனாவில் இரண்டு பேருக்கும் கோவிட் பாதிப்பு இருப்பதாகவும் பெங்களூருவில் மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பதாகவும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை இந்தியா முழுவதும் ஐம்பத்தி பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் நோய் தொற்று நிலைமை குறித்து அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமை செயலாளர்களுடன் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கப்பா ஆய்வு செய்தார் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தயாரிப்பு பணிகள் ஆகியவை குறித்து அவர் காணொலி காட்சி மூலம் விசாரித்து அறிந்தார் மாநிலங்களுக்கு உள்ளே வரும் நுழைவுப் பகுதிகள் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள் ஆகியவற்றில் மேற்கொள்ளப்படும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் சோதனை கூட உதவி மருத்துவமனைகளின் தயார் நிலை ஆகியவை பற்றியும் அவர் கேட்டறிந்தார் போக்குவரத்து வசதிகள் நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்போரை தனிமைப்படுத்தி வைப்பதற்கான இடவசதிகள் கோவிட் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த தகவல் நிர்வாகம் ஆபத்து காலங்களில் தகவல் தெரிவிப்பதற்கான ஏற்பாடு போன்றவை குறித்தும் அவர் மாநில அரசு அதிகாரியிடம் விசாரித்தார் பஞ்சாபில் மேலும் ஒருவருக்கு கோவிட் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதை அடுத்து நாடு முழுவதும் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்போரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது மேலும் பதினோராயிரத்து நூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று பேர் தீவிர கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பூட்டானில் கோவிட் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட அமெரிக்காவை சேர்ந்த நானூற்றி நான்கு பேர் அசாமிற்கு அழைத்து வரப்பட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரானிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு இந்தியர்கள் விமானப்படை விமானம் மூலம் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்பதற்காக விமானப்படையின் சி பதினேழு குளோப் மாஸ்டர் என்ற விமானம் ஈரான் சென்றது முதல்கட்டமாக டெக்ரானிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு இந்தியர்களுடன் புறப்பட்ட இந்த விமானம் காசியாபாத்தில் உள்ள ஹிண்டன் விமானத்தளத்தில் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணியளவில் தரையிறங்கியது இந்தியர்கள் அனைவரும் விமானப்படை தளத்தில் உள்ள தனிமைப்படுத்துவதற்கான வளாகத்தில் வைத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனா்
மற்ற இந்தியர்களையும் அழைத்து வரும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் ஈரானிலிருந்து இந்தியர்களை மீட்டு அழைத்து வரும் முயற்சிகளில் ஒத்துழைப்பு அளித்ததற்காக அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் மருத்துவக் குழுவினர் இந்திய விமானப்படையினர் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஈரான் அதிகாரிகளுக்கும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் ஈரானில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இந்நாட்டில் கோவிட் நோய் காரணமாக இருநூற்றி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் ஏழாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்குள்ள தமிழக மீனவர்கள் உட்பட இந்தியர்கள் அனைவரையும் அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது சீனாவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட வூஹான் நகரை அதிபர் சி ஜின்பிங் முதல்முறையாக இன்று பார்வையிட்டார் சீனாவில் நோய் தொற்று பரவல் அளவு குறைந்து வரும் நிலையில் வூகான் நகருக்கு சென்ற அவர் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்தார் மேலும் மருத்துவ பணியாளர்கள் ராணுவ அதிகாரிகள் வீரர்கள் சமூக பணியாளர்கள் காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் சீனாவின் உயர்நிலைத் தலைவர் ஒருவர் வூகான் பகுதிக்கு இரண்டாவது முறையாக பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் ஏற்கனவே கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி சீன பிரதமர் லீ கிகுவாங் இந்த பகுதியை பார்வையிட்டார் கோவிட் வைரஸ் நோய்க்கு பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து பதினொன்றாக உயர்ந்துள்ளது புதிதாக பதினேழு பேர் இறந்ததை அடுத்து பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது சீனாவில் கோவிட் பாதிப்புக்குள்ளானவர்கள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஹோட்டல் இடிந்து விழுந்ததில் பலியானோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்ந்துள்ளது குவான் சோவு நகரில் உள்ள ஜின்சியா என்ற ஹோட்டலில் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தனா் இந்நிலையில் இஸ்ரேலுக்கு வருகை தரும் அனைத்து பயணிகளும் இரண்டு வார காலம் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்படுவார்கள் என்று அந்நாட்டின் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன் யாகூ அறிவித்துள்ளார் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள இக்கட்டான நிலைமை குறித்து விவாதித்த பின் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ செய்தியில் கூறியுள்ளார் அனைத்திற்கும் மேலாக பொது சுகாதாரத்தை பராமரிப்பது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேலின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் பராமரிக்கப்படும் என்றும் அவர் நாட்டு மக்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளார் இஸ்ரேலில் நடைபெறவுள்ள திருவிழாவிற்கு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வருவார்கள் என்பதை கருத்தில் கொண்டு பயண கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக இத்தாலிக்கு வெளிநாட்டினர் பயணம் முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என அந்நாட்டின் பிரதமர் சி பி கோன்டி அறிவித்துள்ளார் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பயணங்களுக்கு மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் நாட்டிலுள்ள ஆறு கோடி மக்களுக்கும் அத்தியாவசிய பணிகள் தவிர்த்த நேரங்களில் வீட்டுக்குள் தங்கியிருக்குமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அனைவரும் ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து வெற்றிகரமாக விடுபட முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று மட்டும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஏழு பேருக்கு கோவிட் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் நானூற்று அறுபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது கனடாவில் கோவிட் நோய் தொற்று காரணமாக முதலாவது உயிர்ப்பலி ஏற்பட்டுள்ளது முதியவர் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டு நேற்றிரவு மரணமடைந்ததாக பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தைச் சேர்ந்த சுகாதார அதிகாரி தெரிவித்தார் மேலும் நான்கு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட இந்த மாகாணத்தில் எழுபதற்கும் அதிகமானவர்களுக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பொதிகை தொலைக்காட்சியில் மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி முதல் செய்திகள் ஒலிபரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன கூடுதலாக செய்தி அறிக்கைகள் ஒலிபரப்பாகின்றன இதன்படி காலை ஏழு மணிக்கு இரண்டு நிமிட தலைப்பு செய்திகளும் காலை எட்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஒலிபரப்பாகும் காலை பத்து மணிக்கு கூடுதலாக செய்தி அறிக்கைகள் ஒலிபரப்பப்படுகின்றன இதன்படி காலை ஏழு மணிக்கு இரண்டு நிமிட தலைப்பு செய்திகளும் காலை எட்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஒலிபரப்பாகும் காலை பத்து மணிக்கும் நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கும் ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்திகள் ஒலிபரப்பாகும் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் பின்னர் மாலை நான்கு மற்றும் ஐந்து மணிக்கு ஐந்து நிமிட தலைப்புச் செய்தி அறிக்கைகளும் ஒலிபரப்பாகும் மாலை ஏழு மணிக்கு முப்பது நிமிட முழு செய்தி அறிக்கையும் ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் நாட்டு நடப்புகள் குறித்த விவாதம் இடம்பெறும் இரவு பத்து மணிக்கு அரை மணி நேர முழு செய்தி அறிக்கை ஒளிபரப்பாகும் நமது புதுகையில் காண தவறாதீர்கள் உலகத்தர தொழில்நுட்பத்துடன் இந்தியாவில் தனியார் ரயில்களை இயக்குவது தொடர்பாக 
நிபந்தனை மற்றும் வரம்புகளை பற்றி பரிந்துரைக்க செயலாளர்கள் அளவிலான குழுவை ரயில்வே அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது மக்களவையில் இது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்த செயலாளர்கள் அளவிலான குழு இதுவரை ஏழு கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளது என்றார் இந்த தனியார் ரயில் நிறுவனங்கள் ரயில்களை இயக்க தேவையான தகுதிகள் வரைவு சலுகை உடன்பாடுகள் ஆகியவை ஏற்கனவே நிதி ஆயோக் மற்றும் இந்திய ரயில்வே இணையதளங்களில் வெளியிடப்பட்டதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் பெண்கள் உரிமைகளுக்கான அரசியல் தீர்மானத்தை ஐநா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது நியூயார்க் நகரில் உள்ள ஐநா தலைமை அலுவலகத்தில் பெண்கள் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட ஆணையத்தின் அறுபத்தி நான்காவது கூட்டம் நடைபெற்றது இரண்டு வார காலம் நடைபெற வேண்டிய இந்த கூட்டம் பல்வேறு நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பதால் ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே கூட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் பனிரெண்டாயிரம் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் கோவிட் பாதிப்பால் தங்கள் பிரதிநிதிகளை நியூயார்க்கிற்கு அனுப்ப வேண்டாம் என உறுப்பு நாடுகளை ஐநா தலைமை செயலாளர் ஆண்டோனியா குட்ரஸ் கேட்டுக்கொண்டார் இதையடுத்து இந்த அறிக்கை மீதான விவாதங்களும் நடைபெறவில்லை இருப்பினும் இந்த கூட்டத்தில் ஐநா தலைமை செயலாளர் ஆண்டோனியா குட்ரஸ் உரையாற்றினார் பல நூற்றாண்டு காலமாக உள்ள பெண்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு பாலினங்களுக்கு இடையேயான இடைவெளி ஆகியவை தொடர்வதாகவும் இது நமது அரசியல் பொருளாதார முறைகளில் இடைவெளியை உருவாக்குவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஒட்டுமொத்த நிலையில் முன்னேற்றம் விரைவாக நடைபெறவில்லை என்பது குறித்தும் ஒரு சில விஷயங்களில் முன்னேற்றம் சமஸ்டீரற்ற நிலையில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ள ஐநா தீர்மானம் இதற்காக கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடாளுமன்றங்களில் தற்போதும் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் ஆண்களாகவே இருப்பது குறித்து ஒரு பிரதிநிதி குறிப்பிட்டார் பெய்ஜிங் உச்சி மாநாடு நடைபெற்று இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் பாலின சமத்துவத்தை எந்தவொரு நாடும் முழுமையாக எட்டவில்லை என்று அந்த தீர்மானம் கூறுகிறது பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எதிரான வன்முறைகள் துன்புறுத்தும் நடைமுறைகளை ஒழிக்கவும் தடுக்கவும் இந்த தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ள உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் உறுதிபூண்டனர் பெண்கள் கடத்தப்படுதல் நவீன அடிமைத்தனம் அனைத்து வடிவங்களிலான சுரண்டல்கள் ஆகியவற்றை எதிர்த்து போரிடவும் அவர்கள் உறுதியேற்றனர் பெண்கள் குறித்த ஐநா பிரகடனம் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நிறைவேற்றப்படுகிறது வண்ணங்களின் திருவிழா எனப்படும் ஹோலி பண்டிகை இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது இந்த நாளையொட்டி தலைவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு குளிர்காலம் முடிந்து கோடை தொடங்குவதை வரவேற்கும் விதமாக இளவேனிர் காலத்தில் இந்த வண்ண திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் குளிர்காலம் முடிந்து வசந்த காலம் தொடங்குவதை குறிக்கும் ஹோலி பண்டிகை நம்பிக்கையின் அடையாளமாகவும் திகழ்கிறது என்று கூறியுள்ளார் கலாச்சாரத்தில் இந்த பண்டிகைக்கு முக்கிய இடம் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வண்ணங்களின் திருவிழாவான ஹோலி இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மையையும் பல வகை கலாச்சார பாரம்பரியத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வெளியிட்டிருக்கும் வாழ்த்து செய்தியில் குடும்ப உறுப்பினர்களும் நண்பர்களும் ஒருங்கிணைந்து ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடுவது ஒற்றுமை சகோதரத்துவம் அன்பின் வெளிப்பாடு என்று தெரிவித்துள்ளார் ஹோலி பண்டிகை தீய சக்திகளுக்கு எதிராக நல்ல சக்திகளின் வெற்றியடைய அடையாளப்படுத்துவதாகவும் உள்ளது என்று அவர் கூறியுள்ளார் ஹோலி பண்டிகை மக்களின் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் கொண்டு வரட்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டிருக்கும் வாழ்த்து செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை சவுகார்பேட்டையில் ஹோலி பண்டிகை பாரம்பரிய முறைப்படியும் உற்சாகத்தோடும் இன்று கொண்டாடப்பட்டது இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் புதிகை வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் நமது குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து கலந்துரையாடுகிறார்கள் டாக்டர் எஸ் பி கராமத் 
அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை எழும்பூர் மற்றும் ஏ எம் யமுனா இணை இயக்குநர் தேசிய ஊட்டச்சத்து குழுமம் சந்திப்பவர் வி ரங்கநாதன் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் காணத் தவறாதீர்கள் நமது புதிகையில் செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் வீட்டு வசதி திட்டங்களை விரைவாக முடிக்குமாறு அத்துறை அமைச்சரும் துணை முதலமைச்சருமான ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் வீட்டு வசதி வாரியத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் குறித்து ஓ பன்னீர்செல்வம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் துறை அதிகாரிகளிடம் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்குள் வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கு வீடுகள் வழங்கும் திட்டத்தை நிறைவேற்றும் விதமாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் குடியிருப்பு திட்டங்கள் குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார் இதுவரை ஆறு லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் எனவே எஞ்சியிருக்கும் குடியிருப்பு திட்டங்களையும் விரைவாக முடித்து திட்ட இலக்கை எட்ட அதிகாரிகள் விரைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று அப்போது துணை முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே கொரோனா தொற்று இருப்பதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் முதுநிலை மற்றும் பயிற்சி மாணவர்களுக்காக பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதியை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் உடல் உறுப்பு தான விழிப்புணர்வு சிலைகளையும் நிகழ்வில் அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அமெரிக்காவிலிருந்து தமிழகம் திரும்பிய சிறுவனுக்கு கோவிட் அறிகுறி இருந்ததால் அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தற்போது நலமாக இருப்பதால் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நோய் தொற்று காரணமாக ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்றி தொன்னூற்றி மூன்று பேரை அரசு கண்காணித்து வந்ததாகவும் இவர்களில் ஆயிரத்து நூற்றி முப்பது பேர் நேரடி கண்காணிப்பில் உள்ளதாகவும் கூறிய விஜயபாஸ்கர் இதுவரை ஒருவருக்கு மட்டுமே நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் இன்னும் இரண்டு பேரின் ரத்த மாதிரி சோதனை முடிவுகள் நாளை வரும் என்றும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் அந்த கொரோனா பாதிப்பு கொடுத்து பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் நம்ம தொடர்ந்து காலையில் ஒரு முறை மாலை ஒரு முறை உங்களுக்கு செய்திகள் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பொதுவாக அந்த ஸ்க்ரீனிங் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ இது வரைக்கும் அந்த நம்முடைய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் வரக்கூடியவர்கள் அந்த ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து இப்போ ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு பேரை இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதில் அந்த குறிப்பாக நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அந்த பாதிப்பு அடைந்த ஐந்து நாடுகள் நம்ம குறிப்பாக சைனா ஜப்பான் ஈரான் இட்டாலி சவுத் கொரியா அந்த நாடுகளிலிருந்து வந்தவங்கள நம்ம வந்து ஹோம் சர்வலன்ஸ் அதாவது அவங்கள வந்து அவங்களுடைய எண்களையை வந்து நம்ம பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுபடி அந்த எண்களை பதிவு பண்ணி அவங்கள வந்து நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறையினுடைய மருத்துவர்களுடைய தொடர் கண்காணிப்பில் அவங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேரை நம்ம வந்து தொடர் கண்காணிப்பில் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே நார்மலாக இருக்கிறாங்க அதனால் பொதுவாக இது இது இந்த ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் வந்த காரணத்தினால தமிழகத்தில் பொதுவாக யாருக்கும் எந்த பதட்டமோ பயமோ பீதியோ தேவையில்லை அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இங்கிலாந்தில் உள்ள பர்மிங்ஹாம் நகரில் நாளை தொடங்குகிறது இந்த போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய அணிக்கு பி வி சிந்து தலைமையேற்கிறார் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனைகள் சாய்னா நேவால் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் சாய் பிரணீத் அஸ்வினி பொன்னப்பா ஆகியோர் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர் துவக்க ஆட்டத்தில் காமன்வெல்த் வீராங்கனையான பருப்பள்ளி கஷ்யப் இந்தோனேஷியா நாட்டின் ஷேஷர் ஹிரான் எதிர்த்து விளையாட உள்ளனர் இனி தொடர்வது விரைவு செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு விழிப்புணர்வு தொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகம் முழு வீச்சில் செயல்பட்டு வருவதாக வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் சுகாதாரத்துறையினர் மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையை அவர் மேற்கொண்டார் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும் உள்ளிட்ட துண்டறிக்கைகளும் அப்போது வழங்கப்பட்டன சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தூய்மை பணிகளில் அனைவரும் கவனம் செலுத்தினால் நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க முடியும் என கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார் 
மாவட்ட அளவிலான தேசிய பசுமை படை சுற்றுச்சூழல் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற மின்னணு கழிவு மேலாண்மை குறித்த ஒருநாள் பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஆட்சியர் கழிவுகளுக்கு ஏற்ப மறுசுழற்சி செய்வது முற்றிலும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ஒழிப்பது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார் இதுகுறித்த விழிப்புணர்வை வீடுகள் தோறும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் சார்பில் திருவாரூரில் போஷன் அபியான் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது தஞ்சாவூர் மக்கள் தொடர்பு கள அலுவலகம் சார்பில் திருவாரூரில் தண்டலை ஊராட்சியில் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கள விளம்பர அலுவலர் ஆனந்த பிரபு தலைமையில் போஷான் அபியான் திட்டம் குறித்து விளக்க உரை நிகழ்த்தப்பட்டது அப்போது தாய்மார்கள் குழந்தைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஊட்டச்சத்து உணவு வகைகள் குறித எடுத்துக் கூறப்பட்டது பெண் குழந்தைகளை பாதுகாத்து அவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் வகையில் உள்ளாட்சியில் பங்கு வகிக்கும் மகளிர் செயல்பட வேண்டும் என திருவண்ணாமலை ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்துள்ளார் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கிராம அளவிலான குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி இன்று திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்றது இதை தொடங்கி வைத்து பேசிய ஆட்சியர் குழந்தைகளை பாதுகாக்க கிராம அளவிலான கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் சிறந்த தொழில் முனைவோர்களை கண்டறிய சென்னையில் உள்ள தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி ஒருநாள் இலவச தொழில் முனைவோர் விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெறவுள்ளது இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களை மேம்படுத்தும் வகையில் இதுபோன்ற பயிற்சிகள் நடத்தப்படுவதாகவும் இதில் சுயமாக தொழில் தொடங்க விரும்பும் பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவரும் கலந்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய பிரதேசத்தில் கமல்நாத் தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசிற்கு ஆதரவு அளித்து வந்த இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவி விலகினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்தார் அதிருப்தி காங்கிரஸ் தலைவர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா கேரளாவில் மேலும் ஆறு பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பள்ளி கல்லூரி திரையரங்குகள் மூடப்பட்டன நாடெங்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம் உலகெங்கும் கோவிட் வைரஸ் நோய்க்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை தாண்டியது முதலில் நோய் பரவ தொடங்கிய வூகான் மாகாணத்திற்கு நேரில் சென்றார் சீன அதிபர் சி ஜின்பிங் தமிழகத்தில் ஒருவருக்கு மட்டும் கோவிட் நோய் பாதிப்பு அரசு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதால் மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பெண்கள் உரிமைகளுக்கான அரசியல் தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டது ஐநா நாடாளுமன்றங்களில் இன்னமும் எழுபத்தி பேர் ஆண்களாகவே இருப்பது குறித்து கவலை பர்மிங்ஹாம் நகரில் நாளை தொடங்கும் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்திய அணிக்கு தலைமை ஏற்கிறார் பி வி சிந்து பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம் 